பாடம் ஆறு பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்றில் விநாயகன் பதிமூணுக்கான விடை வினா வந்து என்னென்னா முறுக்கு திறனின் என்னளவு மற்றும் திசை கொசனை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்டு த மேக்னிடியூட் அண்டு டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த டார்க்யூ கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது விசை கொடுத்துருக்காங்க செயல்படும் புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் அதாவது எந்த புள்ளியில் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க எந்த புள்ளியை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அபவுட் த பாயிண்ட் எந்த புள்ளியை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தமிழ் மீடியத்துலேயும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் மாறி இருக்கு ஆர்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இதில் ரெப்ரஸண்டட் பை அபவுட் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்காங்க செயல்படும் புள்ளி அப்படிங்கிறது தமிழ் மீடியத்தில் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எந்த புள்ளியை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கேலேருந்து டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே மைனஸ் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் எந்த பாயிண்ட் ஆக்டிங் த்ரூ த பாயிண்ட் அல்லது அட் த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும் அபவுட் த பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டாவது வெக்டர்லேருந்து இந்த வெக்டரை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபார்முலாவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு இந்த டார்க்யூ அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து டவ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் எஃப் இதில் ஆறு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இப்போ அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆறுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆக்டிங் அட் ஆர் த்ரூ பாயிண்ட் ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் ஆர் த்ரூ த பாயிண்ட்லேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணோம்னா அபவுட் த பாயிண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணும் அதாவது ஆறுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா செயல்படும் புள்ளி மைனஸ் எந்த புள்ளியை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத மைனஸ் பண்ணிடணும் இப்போ திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து செயல்படுது இதுதான் வந்து பி செயல்படும் புள்ளி அதாவது ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட்டு இப்படி போயிட்டுருக்க அந்த ஃபோர்ஸு எஃப்ங்கிறது இந்த புள்ளியை பொறுத்து அதோட திருப்புத்திறனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் வந்து ஏ அப்போ ஏபி தான் நமக்கு ஆர் இதுதான் வந்து ஆர் வெக்டர் இந்த திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறது இதை சுற்றுறதுனால நமக்கு வந்து அதாவது டார்க்கியூங்கிறது இது இந்த பக்கத்தில் ரொட்டேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா ஆர் கிராஸ் எஃப் மேல் நோக்கி இது செயல்படுது அதாவது ஆர் கிராஸ் எஃப் வந்து இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஆருக்கும் எஃப்புக்கும் இது எக்ஸ் இது ஒய் மாதிரி இருந்தால் இது இசட் ஆக்சிஸ் இது லென்த்து இது ப்ரெத் மாதிரி இருந்தால் இது ஹைட்டு அதாவது மேல் நோக்கி செயல்படுது ஆர் கிராஸ் எஃப் இதுதான் நம்ம திருப்புத்திறன்னு சொல்கிறோம் அதாவது டார்க்யூ உமண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஆர் கிராஸ் எஃப் அதான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நமக்கு எஃப்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை எஃப் ஏற்கனவே இதில் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் ஆர் தான் நம்ம நம்ம கவனமாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஆருக்கு இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதாமல் எப்படி எழுதிக்கும் அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஓஏங்கிறது எந்த புள்ளியை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணுமா அது செயல்படும் புள்ளி அதாவது எந்த பாயிண்டில் இருக்கோ அதை வந்து ஓபின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது கிவன் ஓபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது செயல்படும் புள்ளி அதாவது ஆக்டிங் அட் ஆர் த்ரூ த பாயிண்ட் அப்போ ஆக்டிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஹூஸ் பொசிஷன் ஆக்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே அதாவது எந்த புள்ளியில் செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த புள்ளியில் செயல்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஓபிங்கிறது இதுதான் இப்போ ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே அடுத்தது ஓஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அபவுட் த பாயிண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க எதை கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அபவுட் த பாயிண்ட் இதுதான் வந்து இப்போ ஓஏ ஓஏ அப்போ ஓஏ ஈக்குவல் டு டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே இப்போ ஆறுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா செயல்படும் புள்ளி மைனஸ் புள்ளியை பொறுத்து அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம நான் வச்சுக்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் செவன் கே அப்படின்னு கிடைக்கிது ஆர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் நம்ம மாற்றணும்னா என்ன கிடச்சோம்னா மைனஸில் வரும் அதனால் ஆன்சரில் சைன்னா சேஞ்ச் ஆகும் அதை பற்றி என்னளவுங்கிறது மாறாது டைரக்ஷன் கொஸ்டினில் தான் சைன் தெரியும் அதனால் ஆறில் வந்து மாற்றி எடுத்தோம்னா மைனஸ் வரும் அவ்வளோதான் அதே போல் எஃப்ங்கிறது கொஸ்டின்லேயே கொடுத
டார்க்யூ அதை கண்டுபிடிக்கணும் டார்க்யூ கொள்ளு ஆர் கிராஸ் எஃப் இது ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு ஐ ஜே கே ஆரை தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஆரை ஃபஸ்ட் எழுதாமல் மாற்றி எழுதணும்னா மைனஸ் வரும் அது தவறு தான் அது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இதில் எழுதணும் ஆரில் வந்து டூ ஃபைவ் மைனஸ் செவன் எஃபில் வந்து த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஐ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டாக போட்டுடுறோம் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு டூ ஃபைவ் சார் டென் மைனஸ் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிட்டா த்ரீ அப்போ த்ரீ ஐ டுவெண்ட்டி ஒனில் டென் போயிட்டா லெவன் அப்போ மைனஸ் லெவன் ஜே எயிட்ல ஃபிஃப்டீன் போயிட்டா மைனஸ் செவன் அப்போ மைனஸ் செவன் கே அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் மூமெண்ட் அதாவது முறுக்குத்திறன் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மேக்னிட் ஜூடு அண்டு டேரக்ஷன் கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மேக்னிட் ஜூடுனா இதுக்கு நம்ம மாடலஸ் எடுக்கிறோம் மாடலஸ் எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் லெவன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் செவன் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைன் லெவன் ஸ்கொயர்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி நைன் கொல்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி நைன் கிடைக்குது இதுதான் வந்து மூமெண்டோட மேக்னிடியூட் அதாவது என்னளவு என்னளவுங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருது இப்போ டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் டிசிஎஸ் அதாவது திசை கொசைன்கள் என்ன அப்படின்னா இது டிவைடட் பை இந்த மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்ணி கமா போட்டு எழுதணும் ஐஜேகே போடாமல் அதுதான் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்போ த்ரீ பை ரூட் ஒன் செவன்டி நைன் கமா மைனஸ் லெவன் பை ரூட் ஒன் செவன்டி நைன் கமா மைனஸ் செவன் பை ரூட் ஒன் செவன்டி நைன் அப்படின் கிடைக்குது இதுதான் டிசிஎஸ் இதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டுருக்காங்க டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அண்டு அதோட டார்க்கியோட மேக்னிடியூட் அதாவது என்னளவு மற்றும் திசை கொசைன்கள் கேட்டுறாங்க ரொம்ப ஈஸியான சம்மு ஆர்கா சேவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது செயல்படும் புள்ளி மைனஸ் புள்ளியை பொறுத்து அதாவது ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் ஆர் த பாயிண்ட்லேருந்து அபவுட் த பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி போடணும் மைனஸ் பண்ணோம்னா அது ஆறு இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியத்தில் அந்த வரிசை வந்து மாறியிருக்கோம் அதை கவனமாக போடணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதே போல் தான் ஃபோர்டீன் டிசம்பருக்கு அதையும் பாருங்கள் தேங்க்யூ